。眼前呢一部咧就係 Honda CRV 小改款呢部五加二嘅 SUV， 其實一直咧都有唔少嘅正面評價。如果你對佢有興趣，今日咧我就以消費者嘅角度同大家分析一下佢值唔值得買。呢部車嘅車價就賣三十七萬九千左右，咁老老實實就改咗啲乜嘢呢？改面罩上半部就銀色，轉為黑色；下半部就兩條橫間就改為六角形嘅網格；奔跑下邊就改用成條長方形嘅黑色裝飾；霧燈就用五粒 LED， 頭燈就冇變；尾奔跑就有八字形嘅銀邊；兩個死嘢後嘅後嘴由圓形變為梯形。尾灯由银色内壳改为深灰色，其实改完你唔系好细心睇，其实都察觉唔到。一点五 Turbo V 踢计同 J R S Step Wagon 一样，马力咧就冇改动，维持喺一百九十三匹，扭力就系二百四十三 N M， 波箱就用 C V T 模拟七速加减拨片。值得一提嘅系，佢用嘅底盘系由 C V 底盘改建而嚟。同埋佢嘅四驱唔系全时，而系适时，即系平常咧就用头碌，有需要嘅时候尾碌先至会爆出最高四十 p e r c 嘅动力。反而喺家庭用家嚟讲，佢嘅配置都几齐料，有全景天窗、电尾门、座椅角度电动调校，仲俾埋个原厂导航你使。至于内拢嘅七寸触控 m 操作虽然简单，但我觉得如果有翻实体制嘅话会更加好，因为揸紧车用触控嘅话好容易分心。睇到後座啦，好寬敞，舒適啊！咁啊，呢個已經係我講曬佢嗰個好處啦。呢、這個呢一個中排座位咁樣，咁啊有呢個分區嘅冷氣啦。咁啊，下面有兩個二點五 A 嘅 USB 插頭。個座椅咧，同樣好舒服啦。佢我中意佢承托力嘅，夠硬身啊，夠厚啊，嗰嚿墊啊，個墊係好厚下嘅。咁所以坐喺度咧，係一落也嘅。其實我覺得，等我升高少少先。哦，咁啊。舒服嘅，其實咁樣瞓喺度，長期啊，即係一長途行車，坐下坐下，按下按下咁啊，瞓得著又舒適。加上佢有個誒天窗頂啦，咁譬如而家呢啲天氣咧唔太熱嘅時候咧，秋冬兩季咧開住佢咧，咁其實令到咧即係車內環境更加開揚啦，更加光猛啦，唔錯。而佢個五加二第三排嗰兩個座位，其實唔算坐得辛苦。呢啲方便嘅，其實。咁樣咧就可以上到去噶啦，一碟米，嘿。嗱，我將佢擺到最後先去，試下嚟。好啦，而家要最後啦。嗱，我到最後咧，已經。等等等等等等等等等等，好，繼續，嚟，仲有，嚟嚟嚟，仲有喎，哇勁，好，停停停，好，好，好嚟啊，覺得佢掹翻直少少啫嘛，好，好，但係咧，你只腳要著翻埋先，試下得唔得？係唔得嘅，所以我會講，嗱，我就。打算咧就將佢噴到去最後啦，就睇下咧我辛唔辛苦啦。咁係辛苦嘅。咁嗱，我係我想嘗試下將兩隻腳咧，好似平時咁樣坐啦。咁其實係頂曬噶，亦都蝕唔多落去嘅。OK， 咁不過嚇，咁啊我哋褪翻上前之後咧，其實我啱啱嗰下咧，其實 OK， 我哋試下褪翻上前。唔該。OK， 嗱，去到最正常啦。咁啊，最正常一個嘅 size 啦。大家簽咗之後咧，我呢個身形。就剛剛好啦，啱啱好嘅，仲有咁上下嘅膝頭哥距離嘅，頭頂空間我都上可嘅。咁咁去到第三排座位呢，我必須要強調呢，就高身嘅朋友、高大朋友就唔好坐啦。呢啲座位多數都係俾小朋友或者我呢啲咁細細粒粒嘅身形嘅朋友呢去坐嘅啫。咁我嗰坐到嚟呢，就係、是、都尚算舒服嘅。咁起碼佢張座椅呢，嗰、那個墊呢，唔係話即係薄切切到呢係硬劈劈嘅。咁咁而且呢，佢兩邊都仲有個杯架。個杯架仲有咁樣嘅設計添，咁另外仲有呢個冷氣啦，哇！呢、這個冷氣 O K 喎，因為咧成日咧都話咧後排第三排座位咧
係冇冷氣噶嘛，即係好鬼熱噶嘛，要行汽車嘅時候啲氣啲啲啲冷氣藏落嚟咧先有涼意啦。咁但係佢而家咧呢度有冷氣出風口添，跟住仲有三個級數嘅風力俾你調校，貼心嚇呢、啊這個貼心唔錯，呢度幾好，好似搭巴士。為咗我哋要再示範一下，我將呢個中排座位褪到最前咧。咁我後面遷就咗第三排咧，我會唔會好辛苦坐唔到咧？哎，我坐到，係啦，即係細粒有度好，就係、是、咩空間都坐到。OK， 咁可以大家可以因應呢個做參考，可以遷就大家啦。咁見到膝頭哥空間做咁咁上下嘅七座位嘅空間咧嘅面上空間咧，咁就即係、就是、我諗大家都好熟悉啦。咁我唔會即係好多位俾你擺嘢嘅。咁但係咧，你會見到佢呢個深度咧，其實你擺一下啲細型咧物件啊，手袋啊。書包啊，都勉強都得嘅，而且仲有兩節位，咁啊可以靈活啲運用啦。瞓曬落去呢，第三排咁都算係平嘅，都算係平整嘅，我都 O K 嘅。不過要留意就係佢係冇呢個十二 V 嘅電源插頭嘅，咁亦都唔會有啲乜嘢嘅掹扣啊嗰啲嘅。有嘅有掹扣嘅。咁下方嘅後備輪胎啦，就唔係用補胎液嘅。Motion 磁石無線充電器，即係需要將磁石貼放喺手機後面，就可以好輕鬆咁樣放喺個車掹，又穩陣又可以充電。除咗擺標頭位，仲可以擺喺冷氣出風口同埋玻璃底下面，非常之方便。咁啊嗱，暫時喺我嘅第一個印象之下咧，其實佢喺誒動力嘅表現咧係好爽快嘅，誒佢嘅表現係好積極嘅。咁因為佢有推步之助啦，咁再加上佢嗰、那個啊，即係轉數咧，即係其實三千轉到就爆佢嗰、那個，即係二三千到咧就爆到佢嗰個扭力啦。咁所以佢個推步力亦都唔算係太太過遲緩嘅，我唔係好 feel 到佢個推步推步力。咁所以就喺我即使喺 D 波行駛之下咧，咁我即係好輕掂下油門，即係譬如而家咁樣，好輕掂油門。其實佢喺誒直路嘅表現、加速表現咧，佢都已經咧。好快，即係好容易咧就上到去八十，甚至乎去到九十咁樣。咁所以就呢一樣嘢就我覺得係我自己覺得幾滿意嘅地方嚟嘅。去到 S 波咧，咁去到普開頭去到 S 波咧，我少少失望嘅，就係、是、咩 S 波嘅表現咧，即係同 D 波咧，唔知點解係好相似嘅。唯一好唔太唔同就係三川轉之上咧，咁佢嗰個 S 波咧，佢個轉數聲大咗好多。咁啊，但係咧個動力又好似兩者表現好似冇乜差距咁，即係我講緊嘅係反應靈敏度上面。咁但係當我喺 S Pop 轉咗做撥片嘅時候咧，件事就好好多啦。咁啊，咁就即係用撥片去控制嗰個波段嘅話，咁當然嗱，依部係 CVT 啦，咁依個所謂嘅誒撥片係一個模擬啦。咁但係因為而家嘅 CVT 喺模擬上面咧，嗰個技術都做得幾好嘅，咁所以就我都會 feel 到佢真係有嗰個誒轉波嗰個感覺喺唔同波段之間。佢嗰個分野係啲幾明顯下嘅咁樣，咁再加上佢呢個 break 啦，行程短啦，咁啊誒幾安全嘅，因為嗱佢行程短，但佢就唔算係一踩落去咧就要 lock 死成個啊呢個呢呢個 break 嘅咁樣，咁我一踩落去，咁其實咧我踩落去，我踩落去啦，咁佢都係線性咁樣咧去減速嘅，佢唔會一踩落去就。令到你都錯嘅感覺咧，就令到佢即即刻急停部車。咁我係中意踩落去嘅時候有種線性嘅嘅減速感覺嘅，因為我覺得因啊嘛。咁呢個誒行程短我都覺得 O K 嘅，即係起碼行程短咁嘅好處就係當我落車嘅時候，我唔需要預留太多嘅即係前車嘅距離啦。尤其對於新手駕駛者嚟講，咁嗱呢部車始終都係高身啦，再加上佢要兼顧到家庭向。嘅誒避震遠掛嘅 setting 啦，所以咧佢係偏遠嘅。好啦，咁我哋而家就試上斜。哦 ，OK， 明啦。誒、呃、上斜咧，佢係線性，你要等一下，你要等一陣咯。即使佢推保，你都要等一陣咯。咁佢個動力咧就會再俾到你噶啦。佢係上到嘅，佢完全係上到嘅，佢車重啦。所以咧，加上 CVT 波箱嘅關係啦，所以你要俾少少時間佢。佢上到去嘅話咧。就,就等一陣間，佢就會動力就帶到佢上去。有個地方幾好嘅就係佢嗰個盲點咧，即係嗰個側鏡嗰個鏡頭咧。就頭先誒佢著咗下咧，我就睇到隔離嗰部貨櫃車，我覺得呢個係幾安全嘅。咁呢個盲點位咧，就即係左手邊嘅啫，即係無論我啊指揮燈向左手邊啦，啊見到啦，又或者我撳個粒 dick 啊都有嘅。嗱車咧我就試完啦。
。咁以消費者嘅角度，有邊三個優點，又有邊三個缺點呢？第一個嘅優點係佢嘅空間大 ，C R V 嘅空間表現一向都唔錯，美商空間好用呢一個值得加分。第二點係冇乜鍋氣，冇乜病痛。大家都知道我中意日本車，其中之一個原因就真係冇乜鍋氣，維修成本平，對於家庭車主嚟講呢一點亦都好主要嘅考慮因素。第三點係一點五公升 Turbo V 踢計，排費平，起步爽又正。至於缺點，第一個咧就係隔音麻麻地，喺 Highway 揸嗰陣時啲風聲都幾大。第二點係佢個內籠都幾多塑膠。籠咧靚仔就靚仔啦，不過用料其實好一般。如果唔係加塊木，都其實都真係幾難頂嘅。第三點係懸掛都偏遠，雖然要兼顧舒適，但係中排乘客就會感覺到有啲啲坐船嘅感覺。對於家庭用家嚟講，呢、這、一個亦都係需要留意嘅地方。嗱，以上咧就係我對呢部車嘅評價，唔知道大家有啲乜嘢嘅意見？車主們不妨一齊嚟傾下，尤其喺油耗嘅方面，我都想了解一下。又或者部车有冇啲乜嘢通病，维修保养要留意啲乜嘢嘅地方？如果大家觉得呢条片帮到你买车嘅话，不妨 like 同埋 share， 记得睇埋广告同埋订阅频道。我哋下一条片再见。